প্রিয় বন্ধুরা দশম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞান এবং পরিবেশ বিষয়ের প্রথম চ্যাপ্টার পরিবেশের জন্য ভাবনা এর আজকের শেষ অংশ হচ্ছে শক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন এখন আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো জীবাশ্ম জ্বালানি এবং কিছু পূর্ণ নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস সম্পর্কে এবং এগুলোর মাধ্যমে আমরা কিভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারি সে নিয়ে আলোচনা করব তো শুরু করা যাক বহু কোটি বছর আগে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হোক প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ এবং প্রাণী একসময় মাটির তলে চাপ পড়ে গেছিল এবং সেই উদ্ভিদ এবং প্রাণী যে দেহ অবশেষগুলো কালের পর কাল জুড়ে সেগুলো নষ্ট হয়েছে এবং পচনের ফলে কিছু জ্বালানি সৃষ্টি হয়েছে তরল জ্বালানি যেমন পেট্রোল ডিজেল এবং কঠিন জ্বালানির মধ্যে আমরা বলতে পারি কয়লা এবং গ্যাসের জ্বালানির মধ্যে যেমন মিথেন এই সমস্ত যে সমস্ত জ্বালানিগুলো তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস এগুলোকে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি বলে থাকি অর্থাৎ জীবদের অবশেষ বা জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি বলে আমরা কি বলি জীবাশ্ম জ্বালানি বর্তমান সমাজ এখনো পর্যন্ত জীবাশ্ম জ্বালানির উপরে বহুলভাবে নির্ভরশীল মানে আমরা যদি বলা হয় মোটর গাড়ি তো মোটর গাড়ি পেট্রোল বা ডিজেলে জ্বলে কারখানায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমস্ত যে সমস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখনো পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে সেগুলোর বেশিরভাগ অংশটাই তাপ বিদ্যুতের উপরে নির্ভরশীল তাপ বিদ্যুৎ হয় কিভাবে পেট্রোল কিংবা কয়লা ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত কয়লাই ব্যবহার করে এবং অত্যন্ত দূষক কয়লা কারণ এখানে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন হয় আর কার্বন ডাই অক্সাইড একটা গ্রিন হাউস গ্যাস তার সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের শ্বাসকার্যে শ্বাস প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করবে বাতাসকে দূষিত করবে আর অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন ঘটে এছাড়াও আরও ডাস্ট পার্টিকেল যেগুলো আমাদের ধোঁয়াশায় সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো সৃষ্টি হয় সেই জন্য আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানি যে তার উপরে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল হয়ে থাকবো তা করলেও চলবে না তো জীবাশ্ম জ্বালানির কিছু শর্টকামিংস বা অসুবিধা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি প্রথম নম্বর হচ্ছে আমরা যেটা প্রথমে উল্লেখ করবো সেটা হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির যে অফুরন্ত তা না আগে বলেছি যে প্রাচীনকালে কিছু তখনকার মানব জীব সম্পদ মাটি তলে চাপা পড়ে যাওয়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি সৃষ্টি হয়েছে সেটা তো অশেষ ছিল না তো তার ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি একসময় শেষ হয়ে যাবে তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যাতে করে তারা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার পেতে পারে এবং শেষ হয়ে গেলে কোনো কারণ তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যদি আমরা বর্তমান টেকনোলজি হারিয়ে ফেলি তাহলে আমরা সেই জীবাশ্ম জ্বালানি যদি না পাই তাহলে আমরা নতুন করে টেকনোলজি এগিয়ে আনতে পারবো না আমরা যেন কয়েকশো বছর পিছিয়ে যাব এক নম্বর গেল দুই নম্বর কথা আমরা বলবো কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন জীবাশ্ম জ্বালানি প্রচুর পরিমাণে দূষক তাহলে দূষক হওয়ার জন্য আমাদের বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বাড়বে ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষেত্রে শ্বাস প্রশ্বাসের হাঁপানির ইত্যাদি রোগ দেখা যেতে পারে এবং তারা জীবাশ্ম জ্বালানি প্রথমত পাচ্ছে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি আমাদের বহুল পরিমাণে ব্যবহারের ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে সেটা তো নিঃসন্দেহে খুবই অনুচিত কাজ হবে সেজন্য আমাদের পূর্ণ নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তো প্রথমে আমরা আলোচনা করি কত প্রকারের পূর্ণ নবীকরণযোগ্য শক্তি পাওয়া যেতে পারে এক নম্বর আমরা বলতে পারি সৌর শক্তি দুই নম্বর বলতে পারি বাউ শক্তি তিন নম্বরে বলতে পারি জোয়ার ভাটার শক্তি চার নম্বরে বলতে পারি জলপ্রপাতের উপর থেকে যে পার্বত্য প্রবাহী নদী যখন চলে তখন সেই পার্বত্য প্রবাহী নদী চলার সময় উপর থেকে জল পড়ার সময় আমরা টারবাইন করে সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে পারি তাই সেটা জোয়ার জলপ্রপাতের শক্তি তো এই যে চারটে শক্তির কথা বললাম এই চারটে শক্তির একটা বিশেষত্ব হলো এই শক্তিতে কোনো কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন হবে না কারণ প্রকৃতিতে প্রাপ্ত অ্যাভেলেবেল শক্তিটাকে আমরা ব্যবহার করছি এছাড়াও আরো অন্যান্য অল্টারনেটিভ শক্তি উৎসের মধ্যে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে হচ্ছে ভূতাপীয় শক্তি নিউক্লিয় শক্তি নিউক্লিয় চুল্লিতে ইউরেনিয়াম বা তেজস্ক্রিয় পদার্থকে পুড়িয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয় বিঘটন ঘটানো হয় সেখানে এবং নিউক্লিয় বিভাজনের মাধ্যমে কি হয় প্রচুর পরিমাণে তাপ শক্তি নির্গত হয় এবং সেই তাপ শক্তি দিয়ে জলকে ফুটিয়ে আমরা বাষ্প পরিণত করতে পারি এবং সেই বাষ্প সাহায্যে আমরা টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি ভূতাপীয় শক্তিতে ঠিক একই কাজ করা হয় ভূতাপীয় শক্তিতে কি করা হয় যে যে সমস্ত এলাকা আগ্নেয়গিরি রয়েছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি বা জীবন্ত সেই সমস্ত এলাকায় বা হয়তো সেই সমস্ত এলাকায় যেখানে মাটির অগভীরে লাভাস্রোত বয়ে চলেছে সেখানে আমরা কি করতে পারি ওই গর্ত করে সেই সিস্টেমাইজ করতে পারি তোমাদেরকে সিস্টেমটাকে এখানে দেখানো হয়েছে যে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওপর থেকে স্টিম একটা চেম্বারের মাধ্যমে এসে নিচে চেম্বারে যাচ্ছে এবং সেই চেম্বারে সেখানে নিচে দেখতে পাচ্ছি ওই জ্বলন্ত লাভা যেগুলো রয়েছে সেগুলো পর্যন্ত উত্তপ্ত সেই উত্তাপের ফলে ওই স্টিমটা কি হচ্ছে ভেপোরা
ভূতাপীয় শক্তি থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং ধোঁয়াশা যেমন আগ্নেয়গিরির উপর ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় সে সমস্ত সৃষ্টি হতে পারে পরিবেশ দূষণ ঘটবে কার্বন এমিশন তো আছেই কারণ লাভাশ্রয় যেমন বাতাসে আসবে সেখানে পুড়ে সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন ঘটাবে সালফার ডাইঅক্সাইড এমিশন ঘটাবে এবং নিউক্লিয় শক্তিতে কি সমস্যা হচ্ছে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন আছে অর্থাৎ রেডিয়েশন জনিত বা বিকরণ জনিত দূষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আচ্ছা এরপরে আমরা এগিয়ে যাব বায়োমাস জনিত শক্তি সম্পর্কে বা হয়তো জীব ভর শক্তি যেটা আমরা বলি জীব ভর শক্তি আমরা অনেকে ব্যবহার করে থাকি গ্রামাঞ্চলে এখনো পর্যন্ত ব্যবহার হয় যেটাকে আমরা বায়োফুয়েল হিসেবে বলতে পারি কঠিন বায়োফুয়েলের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ঘুটে তাই তো তারপরে খড় বিভিন্ন জীব দেহের অবশেষ এবং তরল বায়োফুয়েলের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে বায়ো ডিজেল বায়ো পাওয়ার অ্যালকোহল এগুলো হচ্ছে আমাদের তরল বায়োফুয়েলের মধ্যে এক্সাম্পল আর এরপর গ্যাসীয় বায়োফুয়েলের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে গোবর গ্যাস গোবর গ্যাস অনেকে এখনো পর্যন্ত গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট মানে গোবরকে বা যে কোনো উদ্ভিদ জাত পদার্থকে পচিয়ে তার থেকে যে মার্স গ্যাস বেরিয়ে আসে তার প্রধান উপাদান কি মিথেন সেই মিথেনকে আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি রান্নার কাজে তো এগুলো হলো বিভিন্ন বায়ুফেলের উদাহরণ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত আমি উদাহরণের কথা বললাম এই এক্ষুনি সেই সমস্ত উদাহরণগুলো সবগুলো পুনর্নবীকরণ যোগ্য পুনর্নবীকরণ যোগ্য মানে এগুলো আমরা বারবার ব্যবহার করতে পারবো জীব দেহ আমরা বাস্তুতন্ত্রে বাস করি তার ফলে জীব দেহ অবশ্যই সবসময় পাওয়া যাবে যদি বাস্তুতন্ত্রটা সচল হয় তাহলে সেই সচল বাস্তুতন্ত্র এবং সুস্থ বাস্তুতন্ত্রে যে সমস্ত শক্তিগুলো আমরা বারবার ব্যবহার করতে পারবো রিসাইকেল করতে পারবো সেই সবগুলোকে আমরা কি বলবো পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি সৌরশক্তির ব্যাপারে তো বলার কিছুই রাখে না সৌরশক্তি তো মানে সমস্ত শক্তির উৎসে আমরা বলে থাকি সূর্য এবার আমরা আলোচনা করব কোন ধরনের শক্তি আমরা কি কি কাজে লাগাতে পারি মূল বিষয়গুলো আমরা এখন দেখব এক নম্বর হচ্ছে সৌরশক্তি এটা আমরা কোথায় কাজে লাগাতে পারি এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি সোলার কুকারে দুই নম্বর সোলার ওয়াটার হিটারে আর সবচেয়ে বহুলভাবে প্রচলিত যে ব্যবহার সেটা হচ্ছে সৌর বিদ্যুৎ বা সৌর ব্যাটারি সৌর কোষের সাহায্যে আমরা কি সৌর বিদ্যুৎ বা ফটো ভেল্টের সেলের মধ্যে আমরা সৌর ব্যাটারি উৎপন্ন করতে পারি আচ্ছা সৌর শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলাম যার সাহায্যে আমরা উৎপন্ন করতে পারি এরপর আমরা একটু জানবো যে জোয়ার ভাটা থেকে আমরা কিভাবে শক্তি উৎপাদন করতে পারি জোয়ার ভাটা থেকে শক্তি উৎপাদন করার জন্য যে সমস্ত এলাকাতে আহ সমুদ্রের জল সব জায়গাতে এটা অ্যাপ্লিকেবল হয় না সমুদ্রের জল জোয়ারে সময় অনেকটা উপরের দিকে উঠে যায় উঁচু পাড়ের দিকে সেখানে ভাটার সময় জল আবার নিচের দিকে নামতে চাইবে তো সেই সময় যদি ওর সৌর গতি পথে টারবাইন ডাকা হয় তাহলে জলপ্রপাতের মতো টারবাইন ঘুরবে এবং সেই টারবাইন ঘুরে আমরা কি উৎপন্ন করতে পারি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি বায়ু শক্তির ব্যাপারে তোমরা অনেকে ফ্যামিলিয়ার অনেকে হয়তো বায়ু কলও দেখেছো যে বায়ু শক্তি থেকে বায়ু কল ব্যবহার করে আমরা যে পাহাড়ের ভ্যালি যেটা বলে না দুটো পাহাড়ের মধ্যে অংশ সেই অংশে উচ্চ বায়ু প্রবাহ দেখা যায় সেই উচ্চ বায়ু প্রবাহ কে আমরা কাজে লাগিয়ে সেখানে কি উৎপন্ন করতে পারি ওখানে আমরা যদি বায়ু কল লাগিয়ে দিই তাহলে টারবাইনের মতো বায়ু কল ঘুরবে এবং সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে এছাড়াও প্রসঙ্গত বলে রাখি যে শহর বাজারে প্রচুর পরিমাণে ময়লা আবর্জনা তৈরি হয় ওয়েস্ট পার্টিকেল তৈরি হয় সে সমস্ত ওয়েস্ট পার্টিকেল থেকে আমরা এনার্জি রিডিউস করতে পারি সেগুলোকে জ্বালিয়ে সেখানে তাপ শক্তি উৎপাদন করে স্টিম থেকে তৈরি শক্তি উৎপাদন করতে পারি প্রসঙ্গত বলে রাখি যে পশ্চিম বাংলার কলকাতাতে ওয়েস্ট এনার্জি প্ল্যান্ট প্রথম এস্টাবলিশ হয়েছিল বেশ এরপরে আমরা এগিয়ে যাব স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় স্থিতিশীল উন্নয়ন মানে হলো যে বর্তমান যে শক্তি উৎসগুলো রয়েছে সেগুলো যেমন যেগুলো জীবাশ্বাস জ্বালানি যার উপরে আমরা এখনো পর্যন্ত নির্ভরশীল তো সেইগুলোকে ব্যবহার করব কিন্তু সীমিত ভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা আমরা মাথায় রাখবো যাতে করে তারা জীবাশ্ব জ্বালানির ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে যে নিঃশেষ যেন না হয়ে যায় তাদের জন্য এবং দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে পরিবেশ দূষণটা যেন নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশ দূষণটাকে নিয়ন্ত্রিত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি উৎস এবং জীবাশ্ব জ্বালানির একটা ব্যালান্সড ইউজ করে যে আমরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাই সেই উন্নয়নটাকে আমরা কি বলবো স্থিতিশীল উন্নয়ন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ